రాత్రంతా వీళ్ళ సంగతి అలా ఉంచండి మా టైం వేస్ట్ చేసిన రాజకీయ ఎవరో నాకు తెలిసి తీరాలి లెటర్ రాసి హాస్టల్ అతికించి నువ్వేనా ఎస్ అనుకున్నాను రా ఇలాంటి మంచి పనులు తమరక ఇంకెవరు చేస్తారులే ఎందుకు చేశారా మందు కొట్టడానికి రాత్రి డబ్బులు కావాలని జూనియర్ దగ్గర గొడవ చేశారు రోజు ఇదే గొడవ ఇప్పుడేమైంది అందరూ సస్పెండ్ నువ్వు చేసిన పనికి నా బండిలో పెట్రోల్ కూడా పోయించుకోవాలి కదా ఏ ఏం లేదురా ఇంటికి అక్కడ పర్సన్ వచ్చి పోయిన వంద రూపాయలు అడగ్గానే ఇచ్చేస్తున్నారా అప్రధాన కర్ణుడు రా బాబు బస్సులో వెళ్లి పర్స్ తీసుకురా నీ కంటికి నేను ఎలా కనబడుతున్నాను రా ముష్టోళ్ళ కనబడుతున్నారా ఇలా ఉన్నారు అడిగినప్పుడు అలా దమ్ము ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి రమ్ము నా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాను కదరా ఎందుకు రా ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు చెప్పండి కమార్ స్పీక్ అయితే ఏంట్రాడు మీ అందరికి దావుది బ్రహ్మలా కటింగ్ ఇస్తున్నా ఏంటి ఎందుకు లేరా వాడు ఒక అమ్మాయిని ఫాలో చేస్తున్నాడు దాన్ని సెటప్ చేయడం కోసం రెండు రోజుల క్రితం క్వార్టర్ కొనిచ్చాడు రా అదిగో అప్పటి నుంచి చంపు తింటున్నాడు నేను ఇంకా పర్వాలేదు క్వార్టరే తాగాను అందుకే పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చాను ఇంకా నయం వాళ్ళిద్దరు ఫుల్ బాటిల్స్ అదిగో చూడు రోజు వీడి కూడా భరించలేకపోతున్నారా అయ్యి శివ వీడిని ఏదో ఒకటి చేయరా ఏంట్రా ఇది ఎప్పుడు చూసినా సైట్ కొట్టడం మందు కొట్టడం దమ్ము కొట్టడం అసలు మీ అందరికి వేరే పని ఏం లేదా కొంచెం చదువుకోండ్రా కొంచెం ఎంత కటింగ్ ఇస్తున్నావురా బావా ఐదు నిమిషాల్లో వీడి దగ్గర చెల్లెలు చేసి చేతికి రాకి కట్టించా కదరా వీడి మనుషులు ఎంత తెలుసురా ఏంట్రా బాధ అమ్మాయిలు అంటే అంత గొప్ప విషయమా ఏంటే గొప్ప విషయమా సతీష్ మొత్తం డబ్బులు తీరా తీరా నేను ఉన్నాను కదా తీయమంటుంటా ఇదిగోరా ఇక్కడ పెడతాను ఇక్కడున్న ఏ అమ్మాయితోనే సరే ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడు ఐదు నిమిషాలు అక్కడ రా రెండు నిమిషాలు మాట్లాడు మాట్లాడితే మొత్తం డబ్బు అంతా నీదే ఊరుకోండ్రా ఎందుకు ఊరికే అనవసరంగా మాట్లాడు ఎక్కువ రెచ్చిపోద్రా నా గురించి మీకు సరిగ్గా తెలీదు 
ఇప్పుడు మీకు పరిశుభ్రత గురించి చెప్తాను అమ్మా మిమ్మల్ని చూడాలని ఎవరో ఒక అబ్బాయి వచ్చాడమ్మా ఎవరు తెలీదమ్మా ఎవరు అనదంట మీ దగ్గర పాప పరిహారం అడగాలంట పాప పరిహారం చర్చలో కదా అడగాలి తెలీదమ్మా మిమ్మల్ని చూడాలని పట్టుపడుతున్నాడు మీరు రాస్తూ ఉండండి నా దగ్గర పాప పరిహారం కోసం రావటం ఏంటబ్బా ఆగండి అమ్మా ముందుకు రాకండి మీ మొహం చూసి అర్హత కూడా నాకు లేదు నాకు పాప పరిహారం చేయించండి ఎప్పుడు నువ్వు పశ్చాత్తాపడ్డావో అప్పుడే భగవంతుడు నేను క్షమించేశాడు బాబు అయినా అంత పెద్ద తప్పు ఏం చేశావు నేను కాదమ్మా మా అమ్మ మీ అమ్మ అవును తను మూడో తరగతి చదువుకుంది కానీ ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి పిల్లలకి పాఠాలు చెబుతూ వాళ్ల భవిష్యత్తును పాడు చేస్తుందమ్మా ఆ పాపం వాళ్ళ కొడుకు తగులుతుందా లేదా మీరే చెప్పండి అయ్యో పాప పరిహారం చెప్పేవారు చూడకూడదమ్మా చెప్పించుకుని కొడతాను నమస్తే అమ్మా ఏంటమ్మా ఇదంతా ఇంకా చిన్నపిల్లల చేష్టలు పోలేదా మీరు ఫాదర్ మా అమ్మ సూపర్ గా పాప పరిహారం చేసింది తెలుసా ఏంటమ్మా పద్మావతి ఇదంతా దైవస్థానంలో జరిగే పవిత్రమైన కార్యమమ్మా ఇది అందుకోసమే జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఈ దుస్తులు ధరించిన మేము చేయవలసిన పనులమ్మా ఇవి ప్రభు ఈమె చేసిన తప్పులు క్షమించమని వేడుకుంటున్నాము దేవా ఆమె గుద్దేనంటే కళ్ళ కలకను కూడా చూడను ఏంటా నవ్వు అది కాదమ్మా నీ కొడుకు అల్లరి పిల్లవడం తెలుసు కూడా కనీసం గొంతు వినైనా గుర్తుపట్టలేకపోయారేమ్మా నేనేం చేయను ఇదిగో ఈడు చెప్తే నమ్మేశాను ఏంటమ్మా అబ్బాయి గారికి రకరకాల వంటలు చేస్తున్నారు ఆయన చూస్తేనేమో ఊరు బయలుదేరానికి బట్టలు చదువుకున్నారు ఎక్కడున్నాడు వీడు ఒరే శివా శివా ఏడి వీడు శివా శివా ఏమిట్రా అవుతారో తాతయ్య పెట్టులో ఉంది ఎలా ఉంది మన గురుజాడప్పారా గేట ఎల్లా నేరం దండ ఏంటి అప్పుడే ఊరికి బయలుదేరుతున్నావట ఎస్ మామ్ లాగి ఒకటి ఇచ్చానంటే వచ్చి రెండు రోజులు కూడా కాలేదు వెంటనే ఊరికి బయలుదేరుతానంటే ఏంట్రా అర్థం అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో హైదరాబాద్ లో చాలా పనులు ఉన్నాయి వెంటనే వెళ్ళాలి ఎరా హైదరాబాద్ లో ఎవరినా లవ్ చేస్తున్నావా లవ్వ నేనా ఏంటి ఏ చెయ్యవా పద్మావతి ఈ కాలం సిటీ గర్ల్స్ గురించి నీకు తెలియదు అనుకుంటా అందంగా ఉన్న కనుబొమ్మలు కట్ చేసుకుని అబ్బాయిలాగా జుట్టు కత్తిరించుకుని డిస్కో పార్టీ లాంటి తిరిగి తిరిగి వంట గదిలోకి వచ్చి వేడి నీళ్లు కూడా పట్టడం రాక చీన్స్ టీ షర్ట్లు వేసుకుని కర్ణాలతో తప్పు తప్పుగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ మొత్తానికి అబ్బాయిలతో కలిసి అబ్బాయిలాగా తిరుగుతూ ఉంటారు అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి తేడా లేని ఈ రోజుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా పుడుతుందమ్మా ప్రేమ నాకు మా అమ్మ లాంటి మంచి అమ్మాయి కావాలి కానీ మీ జనరేషన్ ఇప్పుడు లేదమ్మా ఎవరికి రైస్ పెడుతున్నావు నేను నీకు వెర్రి దానిలా కనిపిస్తున్నాను నువ్వు ఇంకో రెండు రోజుల దాకా హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇక్కడే ఉంటున్నావు ఆ గది చాలా రోజుల నుంచి శుభ్రం చేయలేదు చేసి పెట్టుంచు చదువులేని మేధావి పద్మావతి జిందాబాద్ పోరా గురజాడప్పారావు మీరేం చేయపడిపోయింది అయ్యా వెరీ నైస్ వెరీ వెరీ నైస్
శివా నువ్వే నా వాణ్ణి పగల కొట్టింది ఏరా నిన్నే ఏమిట్రా అడుగుతుంటే చెప్పవే ఏమైందిరా నీకు అమ్మాయమ్మా అమ్మాయా అందుకే నా మై మర్చిపోయి ఉన్నావు ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిందా అయ్యి ఉండొచ్చు ఏంటి నువ్వు అమ్మాయిని చూడలేదా పువ్వులు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాయి నెమలి నాచ్చి వాడుతుందమ్మా వర్షం వచ్చేలా ఉంది ఆయ్ బాబోయ్ నిజం నువ్వు అందమైన దేవతను చూడలేదా అయితే నువ్వు నిజంగా ప్రేమలో పడ్డావరా మా చి ఊరుకో అదేంటి చూసిన వెంటనే ప్రేమ వస్తుందా అలా వచ్చిందని పేరు ప్రేమ కాదు స్వార్థం అందం నాకే సొంతం అనుకోవడం రాక్షసత్వం వర్షానికి స్పందించడం లాగా సంగీతం విని ఆనందించడం లాగా అమ్మాయిని చూసినప్పుడు బుద్ధి మనసు కళ్ళు అన్నీ ఒకటై ఆ అమ్మాయిని చూడు చూడు అని చెప్పాయి తప్ప మరి వేరే ఆలోచన ఏం లేదమ్మా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నీ జనరేషన్ ఇంకా లేదని చెప్పాను కదా మన తోటలో వచ్చి పూలు కోసుకుని పారిపోతుంది నువ్వు చూసావా చూసానమ్మా ఉరే మీరు కూడా నాతో వచ్చి ఉంటే ఒక సూపర్ లొకేషన్ చూసిందేవారు కాని చూపు మేరకు అన్ని పువ్వులే పువ్వులు లోపలికి వెళ్తే గురుజాడ అప్పారావు గారిని వాచ్మెన్ గా వేశారా ఆయన నన్ను తరుముకొచ్చాడు అప్ప ఆయన్ని తప్పించుకుని పారిపోయి వచ్చేశాను ఏంట్రా సైలెంట్ గా ఉన్నారు నీకేంటి నువ్వు హ్యాపీగా జాలీగా జల్సా చేస్తున్నావు నేను అడిగే మంచి లేడు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్న నా కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఎందుకు రా టెన్షన్ పడతారు సాయంకాలం బయలుదేరుతున్నా ఎప్పుడు బయలుదేరి ఎప్పుడు హైదరాబాద్ చేరేది ఇక్కడ నుంచి టూ అవర్స్ కోయంబత్తూర్ అక్కడి నుంచి వన్ అవర్ చెన్నై అక్కడి నుంచి వన్ అవర్ హైదరాబాద్ వినటానికి బాగానే ఉంది కానీ క్లైమేట్ చూస్తుంటే ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందేమోని భయంగా ఉంది ఈ మాత్రం దానికి హైదరాబాద్ లోనే ఎక్కడికన్నా పిక్నిక్ వెళ్ళుండాల్సింది అనవసరంగా నిన్ను నమ్మి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా కర్మ రే ఎందుకు రా ఇలా భయపడి చస్తున్నారు నేను ఒక్కదాన్ని వచ్చుంటే బాగుండేది బుద్ధి లేక మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను చూడు అందుకున్న రూమ్ సర్వీస్ అయి ఉంటుంది భయపడకుండా వెళ్ళి తలుపుది ఏంటి మాట్లాడేంటి నాకొచ్చే కోపానికి నిన్ను ఐ ముందా క్లాసెస్ తీ నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అది పిల్లల్ని తీసుకుని తల్లి లేని పిల్ల కదా అని ఆలోచించి 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 చెప్పండి డాడీ స్కూల్ హాస్టల్ నుంచి హై స్కూల్ హాస్టల్ లో జాయిన్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను ఇప్పుడు బీఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంతవరకు వెయ్యి సార్లు ఫోన్ చేస్తే ఎనిమిది సార్లు మాట్లాడారు అప్పుడు వస్తాను ఇప్పుడు వస్తాను అని అబద్ధాలు చెప్పారు నేను మీ కూతురునేనా అని నాకు సందేహంగా ఉంది డాడీ నువ్వు మీ ఏం మాట్లాడుతున్నావు మరి హాస్టల్కి వచ్చే ఒక్కొక్క పేరెంట్స్ని చూస్తుంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది నాకు మీరు తప్ప ఇంకెవరున్నారు డాడీ అందుకోసం హైదరాబాద్ నుంచి ఊటీకి పారిపోయి రావాలా ఇలా ఏదైనా గొడవ చేస్తే గాని మీరు రారని నాకు తెలుసు అందుకే సింధు నువ్వేమన్నా చిన్నపిల్లవా వంద రూపాయల నోటి కింద పడితే అది తీసుకునే టైంలో దానికన్నా ఎక్కువ సంపాదించే బిజీయెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ని ఢిల్లీ నుంచి నేను ఇక్కడికి రావడం వల్ల వేస్ట్ అయిన టైంలో ఎంత బిజినెస్ రాసా తెలుసా ఎవరి కోసం డాడీ ఇలా పిచ్చెక్కినట్టు సంపాదిస్తున్నారు ఇక మీద నేను చచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయండి సార్
शिवा फुटबॉलिंग एंड दुकरा लोपल रा नहीं आगरा नूंडो लोपल रा रा अब्बा अरे इन तक कस्टमर डां दर्जन का एकड़ कल तुम्हारा मनाओ इरोज इंटर कॉलेज फंक्शंस रा ना गर्लफ्रेंड्स अंदर पार्टिसिपेट जैस ना रो बोरा इर बुंदे जब पुट्टे ये सिकर लोग इसके लगा दिया अरे शिवा इरोज इन्हें नहीं गर्लफ्रेंड्स ना किंतु चल चे� Tak ada 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 tak 
अंदर <laughs> <laughs> शिवा <laughs> अभी गांधी जयंती कृष्ण जयंती गोकुलाष्टमी विनायक चौथी सरस्वती पूजा विजयदशमी दीपावली क्रिस्मस रंजा जनवरी संक्रांति जनवरी इन उगा बक्रीद गुड फ्रैडे मे फस्ट आगस्ट फिफ्टी अच्छी रोज सी कल नूट तोब रोज इधी का नूट अरवे रोज रोज की एम गंटे पनी अंदर मुफे रोज लेट चूस्ते उद्योगी 
ఇంత తెలివిగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంతకేం చదువుకున్నావు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అమ్మా వీడు మాత్రం కాలేజీ చదువు అనుకుంటా కాదు వీళ్ళ నాన్నకి కాలేజీలో క్యాంటీన్ ఉంది వీడు కప్పులు కడుగుతాడు ఆ బుక్ వీడిది కాదు వీడి చెల్లిది కావాలంటే చూడు దాని మీద ఎయిత్ బి అని చూపిస్తా ఇదిగో ఫోటోలు అన్ని చాలా బాగా వచ్చాయమ్మా ఎవరు తీసారు మా అబ్బాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ మేడం లాస్ట్ వీక్ ఒక చిన్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో పెద్ద సైజ్ కి డెవలప్ చేసి ప్రింట్ చేయమని ఇచ్చాను రెడీ అయిందా అది అది సార్ ఆ సారీ మేడం ఆ ఫోటో మిస్ అయింది వాట్ సారీ మేడం ఇంకో ఫోటో ఉంటేవండి ఏంటిది ఇంత తేలిగ్గా చెప్తున్నారు నా దగ్గర ఉన్నది అది ఒక్కటే ఇచ్చేటప్పుడే జాగ్రత్త అని చెప్పి ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు మిస్ అయింది అంటే ఏంటి అర్థం ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెతకండి అది చనిపోయిన మా అమ్మ ఫోటో చాపంతా వెతకా మేడం ప్లీజ్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ యు అండర్స్టాండ్ ది కస్టమర్స్ మీకు మాత్రం ఫోటో అంటే ఒక వ్యాపారం కావచ్చు మీరు డెవలప్ చేసే ప్రతి ఫోటోలోనూ ఎన్ని అనురాగాలు ఎన్ని ఆప్యాయతలు నిండి ఉంటాయో తెలుసా మీకు ఏసిందో రా రాసిందో ఏ ఎందుకు నీకు తావేసం నీకు తెలియదు ఉషా నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నేను మా అమ్మని చూడలేదు ఉన్నది ఓకే ఒక ఫోటో అది కూడా సింధు అసలు నేనేం పాపం చేశానని నాకు శిక్ష నీకు చెప్పేది ఏ సింధు సింధు నిన్న నువ్వు స్టూడియోలో గొడవ చేశావు కదా అది చూసి కావడం నీకు బొకే పంపించింది సుస్మిత తీసుకో సింధు కన్నీరు వద్దు కన్నా ఇదిగో నేను నీ తల్లిని పద్మావతి చూసావా ఈ కాలంలో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఈవిడెవరో కానీ చాలా గ్రేట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఏ ఉషా యాక్సిడెంట్ ఎలా అయింది అబ్బా చెప్పి చెప్పి బోర్ కొట్టిందే బండి మించి పడ్డాను అంతే మీరు పర్లేదు మీరు పర్లేదు మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు బాగున్నారాంతా ఇంతేనే గాడిదికి చీర కట్టినా చొంగ కారుస్తారు ఎవరిని గాడిద అంటారు సారీ నేను నిన్ను చూడలేదు హాయ్ హాయ్ నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యాను వస్తాను బేబీ తాతగారు ఇక మీద తేనా ఫుట్ బోర్డ్ మీద వెళ్ళాడకండి థ్యాంక్ యూ బేబీ ఏ ఈ బెడ్ చూడండి ఎందుకల్లా నవ్వుతున్నావు ఈ బెడ్ కాడే అయిపోయింది నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్ అవ్వబోయేవాడు ఎక్కడ చిందలేస్తున్నాడో ఏంట చేసేవాళ్ళేరా నువ్వేం కంగారు పడకు ఈ హాస్పిటల్ లో నర్సులు బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు నెమ్మదిగా జాగ్రత్త ఉండరా మందులు తీసుకుని వస్తాను చిప్పుడే కదా చెప్పాను అద్దెలోనే వచ్చేసాడు చూద్దామే ఊరుకోండి శివా ఏమైందిరా పక్క బెడ్ లో ఉన్న అమ్మాయి నన్ను చూసి ఏకతాళిగా నవ్వుతోందిరా నిన్ను చూసి ఎవర్రా నవ్వేది చూపించి సర్కస్ చేసి అమ్మాయిని పడేయడానికి సర్కస్ సర్కస్ ఫీలింగ్ జంపింగ్ ఇప్పుడు చూడు పోతి చేష్టలు చూడు ఏంటో ఎర్రగడ్డ నుంచి తప్పించుకుని వచ్చిన వాళ్ళాగుంటాడు ఎందుకలా చేస్తాడు వాడు చేష్టలు మనం పడిపోతామని వాడి ఫీలింగ్ 
పిచ్చెక్కిని కోతల గంతులు వాడును విచిత్రంగా ఉందే ఉండదా మరి ఈ లక్షణాలకు తోడు వీడు పిహెచ్డి కూడా చేస్తున్నాడు మై గాడ్ ఇప్పుడు చూడు తమ్ముడుతాడు ఇచ్చినాడు కో దెబ్బ కొన్ని సిగరెట్ అయినా కాలుస్తాడా అంటే అది లేదు వీడు ఏదో ఒక రోజున కింద పడకపోతాడా అని చూస్తున్నాను మీరే కదా నాకు బొకే పమించింది అనుకున్నాను అంటే నాకు బొకే పమించాలని మీకు ఎలా తోచింది ఇవన్నీ మా అబ్బాయి నేర్పించాడు బట్ ఎనీవే యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ నువ్వే గ్రేట్ ఆ అబ్బాయి బయట నుంచి పడిపోయినప్పుడు అందరూ నవ్వుతుంటే నువ్వు మాత్రం పరిగెత్తుకెళ్ళేవే ఓకే ఓకే అంటే మీ గురించి చెప్పండి నా గురించి చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏం లేదు మా ఆయన ఆర్మీ ఆఫీసర్ పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఐపీకేఎఫ్ వార్ లో చనిపోయారు నేను చనిపోతే నా భార్య బొట్టు పెట్టుకోకుండా ఉంటుందేమోనని ఆయన వేయించిన పచ్చబొట్టు చెడిపోయడానికి లేదు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎక్కడ కదలకుండా ఉండిపోయాను ఇప్పుడు ముఖ్యమైన పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చాను నీ దగ్గర దాచినందుకు నాకు ఒక యొక్క కొడుకు వాడే నా ప్రపంచం వాడు అడిగింది ఏది నేను కాదనలేదు తొలి చూపులోనే ఒక అమ్మాయి వాడు మనసు దోచుకుంది ఆ అమ్మాయి ఈ ఊర్లోనే ఉందని తెలిసింది రేపు వాడు ఆ అమ్మాయిని కలిసాక తీరా అమ్మాయి కాదంటే నేను తట్టుకోలేను ప్రేమ ఫలించక ప్రేమను మనసులో పెట్టుకుని బాధపడుతున్న ఈ కాల కురాళ్ళని చూస్తుంటే నా కొడుకు కూడా అలా అయిపోతాడేమోనని నాకు చాలా భయంగా ఉంది అచ్చుడు దేవదాస్ అలాంటి పరిస్థితి అతను కన్నవాళ్లు చూసుంటే ఎంత బాధపడి ఉండేవారు నా కొడుకు తెలియకుండా ఆ అమ్మాయిని చూసి మాట్లాడి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి కుప్పించి సడన్ గా తీసుకెళ్లి నా కొడుకు ముందు నిలబెడితే ఎలా ఉంటుంది వంద రూపాయల నోటి కింద పడితే అది తీసుకునే టైంలో దానికన్నా ఎక్కువ సంపాదించే బిజీయెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఢిల్లీ నుంచి నేను ఇక్కడికి రావడం వల్ల వేస్ట్ అయిన టైంలో ఎంత బిజినెస్ రాసో నీకు తెలుసా ఏమైంది సింధు ఏం లేదు మీ అబ్బాయి వెరీ లక్కీ నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను తప్పుగా అనుకోరుగా ఇక మీదట నేను మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు కలుసుకోవచ్చా ఎందుకమ్మా ఎందుకు అనిపించింది తప్పకుండా ఏంట్రా మాట్లాడే వచ్చావు ఏమైందిరా ఎనిథింగ్ రాంగ్ రే చెప్పనా నువ్వు అటెండ్ చేసిన మిలిటరీ ఎగ్జామ్స్ లో ఈసారి కూడా సెలెక్ట్ అవ్వలేదు కరెక్టా డోంట్ పడిరా ఇంకోసారి ట్రై చేయి సింధు యోగ్ నేమ్ ప్లీజ్ శివ శివ 
జీవితంలో ఓటమి పొందటం సహజం దాని గురించి మదలు పెట్టడం పిరికితనం లాంటిది అది ఈ వయసులో హలో హలో కొంచెం అవుతారా ఇప్పుడు ఎవరు ఓడిపోయారు ఎందుకోసం అడ్వైస్ అది కాదు పొద్దుట ఈ దారిలో వెళ్తుంటే ఇక్కడ కూర్చున్నారు తిరిగి ఇదే దారిలో వెళ్తుంటే ఇక్కడి నుంచి కదల్లేదు టైం ఇప్పుడు పదైంది ఏంటో తెలియటం లేదు అయితే అప్సెట్ అయ్యారని మాత్రం తెలిసింది సారీ అండి వేరొకరి అడ్వైస్ తీసుకునే పరిస్థితిలో నేను లేను నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నన్ను మరోలా అనుకోకండి ఒకవేళ రేపు పొద్దుట ఈనాడు పేపర్లో ఒక యువకుడు ఆత్మహత్య అని మీ ఫోటో చూస్తే అయ్యో ఇతన్ని నిన్న చూశానే ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడి అతని మనసు మార్చుంటే బాగుండేదే అని బాధపడకూడదు కదా అందుకనే ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ సారీ బాయ్ శివ నువ్వు అందంగా మాత్రమే ఉన్నావని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడే తెలిసిందే నీ మనసు కూడా చాలా అందమైందని ప్రేమ అంటే స్వార్థం అనుకున్నాను ఒకప్పుడు అలాగైతే నేను స్వార్థపరున్నా స్వార్థపరున్నా
అమ్మాయిల గురించి మన కవులు పువ్వులతోనూ సీతాకు ఒక చిలుకలతోనూ వర్ణిస్తారు కదా దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆడవాళ్ళు ఎంతో మృదుమధురమైన వాళ్ళు వాళ్ళని అలా వర్ణించడం కరెక్టే కదా మరి అలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న మీరు ఈ కోడి మేక చేప ఎలా తింటున్నారండి ఇదంతా రాక్షసత్వంగా అనిపించటం లేదా అయ్యో నేను అడగలేదు వాళ్ళకి ఇవ్వండి సింధు మేము ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటాం పదండి తనే కదా తందూరి ఆర్డర్ చేసింది అతను రాగానే పెద్ద మనమే తింటున్నట్టు మనల్ని ఇరికించింది ఏంటి శివ ఇలా చేశావు నా మనసుకు తోచింది చెప్పాను ఇప్పుడు నీతో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడటానికి వచ్చాను వారం రోజుల నుంచి నీ కోసం వల వయసు వెతుకుతున్నాను తెలుసా అలాగా ఎందుకు బట్ ఎవరి దగ్గర ఇంత ఫీల్ కాలేదు ఐ మీన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ మూవ్ కాలేదు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నువ్వే వంటావు హలో వాళ్ళెందుకు నవ్వుతున్నారు ఫస్ట్ టైం మనం బస్ స్టాప్ లో మీట్ అయ్యాం కదా ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ లో అప్పుడు మీరు నన్ను తదేకంగా చూస్తున్నారని మా ఫ్రెండ్స్ నాతో చెప్తున్నప్పుడు మన లాస్ట్ టైం మీట్ అయింది మన దగ్గర చెప్పాను వాళ్ళేమన్నారంటే నువ్వు కావాలంటే చూడు ఆ కుర్రాడు ఒక వారం రోజుల్లో నీ దగ్గరకు వచ్చి ఐ లవ్ యూ అని చెప్తాడని కానీ నేను నమ్మలేదు అయితే వాళ్ళు చెప్పింది ఇప్పుడు కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది కొంచెం ఆపుతారా ఇది మన ఇద్దరి మధ్య జరిగే విషయం నేను మీకు నచ్చానా లేదా ఎస్ ఆర్ నో అంతేగాని ఇలా చేయి చూపించడం కాలు చూపించడం ఇలాంటి బిజినెస్ నా దగ్గర పెట్టుకోవద్దు లిజన్ హలో లిజన్ ఏంటి ఆర్డర్ వేస్తున్నా ఇదేమైనా మసాలా దోశ ఇమీడియట్ గా ఓకే అనడానికి నేనేమన్నా మీ ఇంటి పని మనిషినా లేకపోతే విచ్చగాడికి ఐదు పైసలు పది పైసలు వేయడం అనుకుంటున్నావా ఇది నా జీవితం హలో ఆంటీ ఈ రోజు మీ సింధు చాలా అప్సెట్ ఏ సింధు ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఆంటీ నేనెవరి మనసైనా బాధ పెట్టానా చెప్పండి ఆంటీ లేదే ఇప్పుడు ఏమైంది సడన్ గా ఒకడొచ్చి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ సమాధానం ఏంటని ఆర్డర్ వేసినట్టు అడిగాడు ఆంటీ నేనేం చెప్పగలను మీరే చెప్పండి నేను పుట్టగానే మా అమ్మ చచ్చిపోయింది ఈ రోజు వరకు మా నాన్న నెన్నిసార్లు చూశాను వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు నాకంటూ ఎవరు లేరా అంటే అలా ఉన్న నేను పోయే భర్త కోసం ఎన్ని కళ్ళలు కట్టున్నానో మీకు తెలుసా మిమ్మల్ని తీసుకోండి కన్న కొడుకు ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసి అన్ని వదిలిపెట్టి ఆ అమ్మాయిని వెతకడానికి వచ్చారే 
నీలాంటి తల్లి కోసం అలాంటి అమ్మాయి నేనే ఉండకూడదు అని ఎన్ని రోజుల నుంచి తప్పించిపోతున్నానో నాకు మాత్రం ఎందుకిలా జరుగుతోంది ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు నేనమ్మను నా కోసం మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు గుర్తుందా ఊటీలో ఫ్లవర్ గార్డెన్ లో ఒక అబ్బాయి నేను తరుముకుంటూ వచ్చాడే ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కాదు ఆ రోజు వాడు మార్వేషన్లో ఉన్నాడు నేను కనిపెట్టడానికి నేను ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా మా పని వాడు చూశాడు కాబట్టి మంచిదైంది మా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా రేపు వాడిని తీసుకొస్తాను చూసి నీ సమాధానం చెప్పు ఎందుకంటే చోట త్వరగా నాకు పెళ్లి చేసేయండి ఏరా ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఇంకా బోన్ చేయలేదా ఏమైందిరా నాతో కూడా చెప్పవా ఎక్కడో ఊటీ నుంచి వచ్చిన మా అమ్మకి నా బాధ గురించి ఏమని చెప్పను చెప్తే మాత్రం ఏం చేస్తుంది ఏం లేదమ్మా ఏమైంది ఏం లేదు ఏం లేదు రే నేను ఒకటి అడగనా ఇంతకుముందు ఊటీలో ఒక అమ్మాయిని చూసానని చెప్పావే ఆ అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అమ్మా ఆ అమ్మాయిని చూస్తుంటే పువ్వులు మాట్లాడుతున్నాయి నెమలి నాట్యం చేస్తుంది వర్షం కురిసేలా ఉందమ్మా అన్నావు జ్ఞాపకం ఉందా ఏంట్రా నవ్వు అమ్మా ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఎక్కడుంటుంది నీకు అసలు ఏమైనా తెలుసా అది ఇప్పుడు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకమ్మా ఎవరా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడేది ఎప్పుడు నువ్వు అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డావని తెలిసిందో ఆ రోజే అన్ని వదిలేసుకుని ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుందో కనిపెట్టి పరిచయం చేసుకుని ఈ రోజు ఆ అమ్మాయి నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఒంటి కాళ్ళ మీద నిలబడింది ఎందుకు హైడ్రోపైడ్ వచ్చావమ్మా అని అడిగావు కదా ఎందుకేరా పిచ్చి నువ్వు ఆశపడింది నీకు దొరకపోతే ఆ తర్వాత ఎవరు సూచిపోతుంది ఎందుకే ఆఫ్ చేశావు ఏంటి ప్రొద్దునే భక్తి పారోజ్యంలో ఉన్నట్టున్నావు మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పేసి ఈ రోజు మంచి పార్టీ ఇస్తాను వా ఎనీ గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను సింధు చాలా సేపు అయిందా వచ్చి మా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాను సింధు వచ్చింది రా రారా అంటే అరే రమ్మంటుంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏది ఇష్టపడితే అది తీసుకొస్తుంది మా అమ్మ మిమ్మల్ని ఊటీలో చూసినప్పుడు 
నేను అమ్మాయి చాలా బాగుందని చెప్తే తను తనేమో చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది ఐఎమ్ వెరీ సారీ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు ఇష్టం లేదు బాగుంది సార్ రా గంట కొ డ్రెస్ ఆడికేంట్రా ఆడి బాబు టైల్ రా నువ్వేంట్రా బస్ లాత్ర నా కార్ షెడ్ లో పెట్టాను రా నువ్వు ఎప్పటి నుంచి డ్రైవర్ కి జాయిన్ అయ్యా తిరిందా మర్యాదే ఉన్నట్టు స్లో అయిపోయాడు సార్ పరిగెట్టే వాడు సడన్ గా స్లో అయ్యేదంటే వాడి దగ్గర బాంబ్ గా ఉందేమన్నా భయ్య గా ఉంది సార్ సారీ I won't believe it. He can't escape from me. Hey, what's going on? Hey, 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 stop there. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. If you get a ticket, you'll get a ticket. Where's the ticket? Show me the ticket. Why did you get a ticket? 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 I didn't get a ticket. I'm going to get a ticket. I'm going to get a ticket. Sir, sir. I'm going to get a ticket. I'm going to get a ticket. ఒక నిమిషం సింధు మన ఇద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవ నా ప్రేమను నువ్వు తిరస్కరించడం ఈ విషయాలన్నీ మా అమ్మకు తెలీదు దయచేసి చెప్పొద్దు తను తట్టుకోలేదు అందుకోసమే నిన్న నువ్వు నన్ను ఇష్టపట్టలేదని చెప్పడానికి ముందే నీకు నేనే చెప్పేశాను ఇదంతా మా అమ్మకు తెలియకూడదు ప్లీజ్ నా కల చెదిరిపోయింది అందుకే అందుకే తట్టుకోలేకపోయాను నిన్ను చూసి నిన్ను చూసి వద్దన్నాడు సర్లే వదిలేనండి మీ అబ్బాయికి నేనంటే ఇష్టం లేదని చెప్పాడు దానికి మీరెందుకు బాధపడుతున్నారు మీ ఇద్దరు నా ప్రాణం వాడికి నేను ఉన్నాను నీకు ఎంత బాధపడి ఉంటావు నిన్ను చూసి వాడు మీ ఇద్దరు నా ప్రాణం వాడికి నేను ఉన్నాను నీకు నువ్వు ఎంత బాధపడి ఉంటావు నిన్ను చూసి వాడు కాదన్నాడే ఇటువంటి ఆంటీని వదులుకోవడమా నేనిప్పుడు పెళ్లి కుప్పకున్నా కూడా శివాకి నేను నచ్చలేదనే కదా ఆంటీ అనుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు శివాన్ని పెళ్లి కుప్పించడమే ముఖ్యం శివా నేను కలవడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది
నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పు నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఇప్పుడు ఎంత బాగుందో చూడు అది వదిలిపెట్టి నరిస్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు పర్వాలేదు కనీసం ఎప్పటికైనా అర్థం చేసుకున్నావు కానీ ఓ చిన్న డౌట్ ఒకవేళ నేను పద్మావతి కొడుకుని కాకపోతే ఏం చేసేదానివి కమాన్ చెప్పు చెప్పమ్మా ఓపెన్ గా చెప్పమంటావా చెప్పు నిన్ను తిరిగి కూడా చూడు పద్మావతి కొడుకు ఇంకొక లై ఉంటే ఇంకా బాగుండేది ఇప్పుడు బాధపడి ఏం ప్రయోజనం సర్లే చెప్పు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా ఎంత పొగరు నేనేమన్నా నీ వెనక తిరిగే తగులు బాజీలా కనపడుతున్నానా నా ప్రేమ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటేనే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది మా అమ్మ కోసం అయితే వేరే వాడిని వెళ్ళేందుకు అయితే నీ స్వార్థం కోసం నా మనస్సాక్షి చంపుకోవాలా కుదరదు అయితే నా ప్రేమ నువ్వు అంగీకరిస్తావా సారీ అసలు నువ్వు నన్ను టార్చర్ చేయడానికి వచ్చావా నీ మనసు ఏమనుకుంటున్నావు ఎంత కలెక్ట్ అయింది మీ కాలేజ్ వరకు పదివేలు సార్ వెరీ గుడ్ చూడవయా చూడు ఈ అమ్మాయి తన సొంత పనులు కూడా మనుకుని వికలాంగుల సంక్షేమం కోసం ఫండ్ కలెక్ట్ చేస్తుందయ్యా ఒక్క పది రూపాయలు ఇస్తే నీ సొమ్మేం పోతుంది టార్చర్ అంట టార్చర్ ఒట్టి పిసిని కొట్లా ఉన్నావే నువ్వు రామ్మా ఈ మాత్రం దానికి ఈయన గారికి మిలిటరీలో చేరాలని ఆశ ఈయన గారు అక్కడికి వెళ్ళేం సాధిస్తాడు అదే నాకు నమ్మకం లేదు నాకు కలిపి టికెట్ పెట్టి చాలా థ్యాంక్స్ రా టికెట్లు తీసింది నీకు కదమ్మా రెండు నాకే రెండెందుకు రా ఓ మిస్ అయింది అనుకో ఇంకోటి కదా రే పిచ్చోడా అది మిస్ అయితే బస్ పాస్ ఉంది అని చూడు టికెట్ లేకపోతే చంపేసేటట్టున్నాడు యాక్చువల్లీ మన దగ్గర రెండు టికెట్స్ బస్ పాస్ కూడా ఉంది ఫర్దర్గా మనం ఇంకోటి కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు అనమాట ఏమైందిరా నా పరిసరం కొట్టిచ్చారా రే రెండు టికెట్లు బస్ పాసు నీ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పావు కదా అన్ని దాంట్లోనే ఉన్నాయి నమ్ముకొని డబ్బులు కూడా లేవు ఇన్స్పెక్టర్ ఈడి కనుక టికెట్ తీయలేదనుకోండి ఈడి బతుకు బస్ స్టాండే తిరగనే చూడండి ఈసారి పరిగెత్తే వాళ్ళు వెనకాల పడకుండా ఇక్కడ ఉండే ఈ లాట్ కట్టి చంపి టికెట్ ప్లీజ్ తీయలే సార్ ఎక్కిసాను ఇక్కడేమో టికెట్ చెక్కింగ్ వచ్చారు ఇప్పుడు ఐదు గారు మెంటికి వచ్చారు కదా ఆయనతో మాట్లాడి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ తో మాట్లాడి మీరు 
నేనెవరో మీకు తెలీదు బట్ మీరు నాకు తెలుసు మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారా అవున్నాడు వాడు నన్ను నమ్ముకొని టికెట్ తీయలేదు అందుకని మీరు వాడికి కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కొట్టారా అతన్ని కావాలంటే అతన్ని అడగమనండి లేదండి టికెట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేస్తాండి ఫైన్ కడతాను కదా ఫైన్ పెట్టారా నాకు కూడా డబ్బులు ఇప్పించరా అమ్మాయి నాకు ఇవ్వదంట నిన్నే వచ్చి అడగమంటుంది ప్లీజ్ రా నువ్వే అడిగి ఇప్పించరా బొక్కలు వేసేస్తారు నన్ను లేరా బాబు నీకు దాన్ని పెడతాను అడిగేది హెల్ప్ అందులో ఏంటి డిమాండ్ ఓకే ప్లీజ్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వండి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా కేవలం ఇరవై ఐదు రూపాయలకి పిల్ల వెళ్ళు అక్కడ చూడు ఫోటోలు కూడా తీస్తున్నారు రేపు పేపర్ లో వస్తుంది పద్మావతి గారి అబ్బాయి అని గో క్యారియాన్ లేవు చేసుకుంటాను తర్వాత నేను పేరుకే భార్యను టచ్ చేయకూడదు నిన్న ఎంత పొగరుగా మాట్లాడావు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను ఆంటీ కోసమే నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు నా చేత నువ్వు ఐ లవ్ యూ అని చెప్పిస్తావో ఆ రోజే నిన్ను నా భర్తగా స్వీకరిస్తాను ఓకేనా ప్రామిస్ ప్రామిస్ ఆంటీ కొంచెం ఇలా రండి ఏంటమ్మా ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నీకు ఇష్టమైంది ఇంత బాగా చేశావు ఎప్పుడు చెప్పనే లేదు నిజం చెప్పనా నాకు వంట చేయటం రాదు ఇది మీకు ఇష్టమని నా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఒక వారం ఉండి నేర్చుకున్నాను ఆంటీ వేరే ఇంకేమైనా చేయమని చెప్పకండి అమ్మో అస్సలు తెలీదు ఆంటీ ఏమైంది నువ్వు నా కోడలుగా వచ్చే అవకాశమే లేదా కొంచెం ఓపిక పట్టండి మీ అబ్బాయి వచ్చి సింధునే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఒంటి కాలు మీద నిలబడతాడు చూడండి అయ్యో వాడు ఒట్టి మొండి గట్టం వచ్చేసాడు వాడు అంటే నేను బయలుదేరుతాను అరే కాసేపు వెళ్ళాలి సింధు బాయ్ పాయసం తాగేళ్ళు సింధు శివ త్వరగా భోజనానికి రారా నేను గుడికి వెళ్ళాలి శివ పెళ్లి గురించి ఆంటీతో మాట్లాడుంటాడా వెళ్ళి అడుగుతా నాకోసమే ఎల్లో రాలు నాకోసమే మంజి రాలు నాకోసం ఎప్పుడు మన పెళ్లి గురించి ఆంటీతో మాట్లాడతావు అడుగుతున్నది నిన్నే ఏంటి ఏంటి కోపంగా చూస్తున్నావు ప్రామిస్ చేసావు గుర్తుందా ఇంత ధైర్యంగా నా రూమ్ లోకి వచ్చి ఇలా మాట్లాడుతున్నావే మామ చూస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ఆంటీ గుడికెళ్ళిందిగా లేదే గుడికి నేనే కదా తీసుకెళ్ళాలి నిన్నేం చెప్పావు ఎప్పుడు నీ చేత ఐ లవ్ యూ చెప్పిస్తానో అప్పుడే నన్ను భర్తగా ఒప్పుకుంటావా అంతవరకు నీ చుట్టూ కుక్కలా తిరగాలా ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి కామెడీ చేస్తున్నావే శివ ప్లీజ్ శివ ఆంటీ ఇప్పుడు చూసిందంటే బాగుండదు ప్లీజ్ 
అబిట్స్ రోడ్ లో చెప్ చెప్పు చెప్పరా అబిట్స్ లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ పక్కన అట్టి బల్ల బండి పెట్టుకుందామని లోడ్ కోసం అప్లై చేశారండి డైలాగ్ మార్చుకు చెప్పరా అబిట్స్ లో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి కట్ తో పడితే కరెక్ట్ ఏ మేడం అది పేపర్ లో చూసి ఆహా ఇప్పుడు ఏమైంది చెయ్యి వెలిగింది ఇది కూడా పేపర్ లో వస్తుందిలే యారా బాగానే ఉండేవాడు కదా ఎవడ్రా నీకు ఇక్కడే ఇచ్చింది ఆ మా ఫ్రెండ్ శివ ఎవరు ఆ పొడుగ్గా తెల్లగా ఉంటాడే వాడే అవును మేడం ఏయ్ ఎవరో తెలుసా మన సింధు లేదు ఓ అతనా ఆ రే నీకు తెలుసా వాడికే ప్రేమించేదారు తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే సింధు అతని తల్లి కోసం పెళ్లి చేసుకుంది వాడు నీకు ఐడియా ఇచ్చాడా ఏమే కామెడీగా లేదు అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా పడ్డావులే శివ బాబా అల్ల బోల్ల బోల్ల భుజన కాడ మాగతికిరి తాగిల్ల కల్ల అబ్బల్ల కరి కై ఆపండా ప్రూఫ్ చేస్తాన్ రా నా సింధు నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందని మీ అందరికి ప్రూఫ్ చేస్తాను ఎలా రా ఏదోలా మరి అలా అయితే ఈ రోజు జరగబోయే పెప్సీ వాలంటర్స్ డే ఫంక్షన్ కి తీసుకొస్తావా తీసుకొచ్చి మీ అందరి ముక్కులు పక్కన కొడతాను అరే శివ ఒకవేళ అమ్మాయి నువ్వు తీసుకొస్తే మేమందరూ పెద్ద పులి వేషాతో ఒకవేళ తీసుకురాపోతే నేనేస్తానరా పులి వేషం అప్పటికి అదే జరుగుతుందిరే జిబ్బక్ చిప్పక్ జిబ్బక్ చిప్పక్ జిబ్బక్ చిప్పక్ జిబ్బక్ చిప్పక్ జిబ్బక్ చిప్పక్ గొప్పకి శపథం చేసి వచ్చాను ఏం చెప్పిసిందని తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళకపోతే పులి వేషమే గొప్ప వాళ్ళు హేళన చేస్తే మాత్రం తప్పేంటి వాళ్ళు చెప్పింది నిజమే కదా ఇప్పుడు పులి వేషం వేసుకుని ఇంకా అవమానపడాలా అయ్యో సింధు ఏం మాట్లాడటం లేదే ఏమైంది ఆ బంగారుకి ఏం లేదు ఈరోజు వాలంటైన్స్ డే కదా ఆల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పెప్సీ వాళ్ళు కలిసి గ్రాండ్ గా ఫంక్షన్ జరుపుతున్నారు అవును మీ అబ్బాయి సూపర్ గా డాన్స్ చేస్తాడంట కదా అయ్యో నువ్వేమో గొప్పగా ప్రామిస్ చేసావు ఇప్పుడు వీని ఎలా తీసుకెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తున్నావు కరెక్టా అయ్యో ఆంటీ మీకెలా తెలిసింది నీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఆంటీ ప్లీజ్ శివాన్ ఎలాగైనా నాతో పంపించండి లేకపోతే నా పరువు పోతుంది మీ అబ్బాయి వచ్చాడేమోని చూస్తున్నాను ఆంటీ నేను ఇలా అడిగినట్లుగా తెలిసిందో కొండకి కూర్చుంటాడు చాటుగా వింటున్నాడేమోని భయపడ్డాను అమ్మయ్యా శివ నీకు ఒంటినిండా మచ్చలేరా ఆంటీ ప్లీజ్ చెడగొట్టకుండా కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి నా బుజ్జి కన్నా కదా బోన్ చెదగనరా ఏంటి ఐటమ్స్ ఈ రోజు మన సింధు వంట చేసిందిరా అయితే తప్పకుండా హోటల్కి వెళ్లాల్సింది మా తుజే సలాం మమ్మ తుజే సలాం మళ్ళీ ఎక్కడికి రా బయలుదేరా నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి రేపు పొద్దున్న వస్తా రేపు పొద్దున్నే వస్తా ఒరే నీతో మాట్లాడాలరా ఏంటో చెప్పు ఈ రోజు వాలంటైన్స్ డే అంట కదా అవును సింధు పార్టీకి వెళ్ళాలంట నువ్వు కాస్త కూడా వెళ్తే కూడా అంటే అదే సింధుకి తోడుగా తోడుగా వెళ్ళటానికి నేనేమన్నా బాడీగార్డ్ లో కనపడుతున్నానా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళన్నా స్టేట్స్ నుంచి వస్తున్నాడు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలి బాయ్ ఒరే ఆగ్రా నా బంగారు కొండవు కదా సింధు ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని ఇద్దరు అమ్మని పిలిచారంట తను కూడా వస్తామని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను తను ప్రామిస్ చేస్తే మేము వెళ్ళాలా అప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చేయమని చెప్పు వెళ్తా ఏం చేయాలో చెప్పరా పిలు చెప్తా ఏం చేయాలో చెప్పరా చేస్తుంది నేను చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా చేయమను ఒకే ఒక ఛాన్స్ ఓకే నమస్కారం బావగారు ఎవరికి ఈ ముసలి దానికోసం నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోలేదు మీ మీద నాకు తనివి తీరని ప్రేమ ఉంది బావా అని భరతనాట్యం స్టైల్ లో చెప్పు నో నేను చెప్పను అయితే పో ఊరికే ఎందుకు అమ్మాయిని బాధపడతావు అమ్మా మేము వెళ్లేది పార్టీకి భజనక్క జించక జించకని ఆడడానికి పార్టీలో పాడమంటారు ఆడమంటారు 
नमस्कार शिवा वीडियो शिकार के संपू तिंना भगवंत आड़पील विजल राशि गंटे मुसलदानवा शिवा बुद्धि
బయట వర్షం వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి ఈ రూమ్ లోనే ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చి దయ్యం అయింది వర్షం వస్తే దయ్యం వస్తుందట కింద ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న నిమ్మకాయలు తీసి మంచం నాలుగు మూల పెట్టి నిద్రపోమని చెప్పి మీ అక్కనే జాగ్రత్త పక్కన పడుకుంటాను నువ్వు అనుకున్నట్లుగా నాకు భయమేం కాదు నువ్వు భయపడతావేమోనని వచ్చా నేనా భయపడతానా సూపర్ కామెడీ ఏలేం కెళ్ళు ప్లీజ్ శివ నువ్వే కదా చెప్పావు పైన దయ్యం ఉందని ప్లీజ్ శివ రూమ్ నిండా సీనరీస్ కవితలు అంటించి ఆనందపడుతూ ఇంకో పక్క సంబంధం లేకుండా మిలిటరీ పోస్టర్స్ అంటించా ఏ నిద్రాట్లేదా కళ్ళు మూసుకుని పడుకో కొంచెం చనివిస్తే చాలు మొత్తం ఆటోబయోగ్రఫీ అడిగేలా ఉంది పర్వాలేదు నీ గురించి ఏదో అనుకున్నాను కానీ బట్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ యూ సంథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ యూ Something great about you. This is the party. This is the party. This is the party. Oh, oh. This is the party. This is the party. This is the party.
ప్రతి చిన్న దానికి ఇలా అలిగి ఇక్కడ రాకూడదు ఏమండి మీరే చెప్పండి నేను రాత్రి టిఫిన్ తీసుకురాలేదని అలిగి ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఈ న్యాయమా చెప్పండి ఏం జరిగిందో మాకంతా తెలుసు లేడకి చెప్పిందా సింధు దిస్ ఇస్ టు మచ్ అన్ని విషయాలు వీటితో చెప్పావా ఏమండి మీరు రెండు నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళండి ప్లీజ్ హలో <laughs> 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 నేను ఇంటికి బయలుదేరుతున్నానే ఏ ఏమైంది నీకు ఇక మీద ఆ ఇంటికి వెళ్ళానని ఆ ఊ అని చెప్పావు కదా అలా అని కాదు అక్కడ ఆంటీ ఒక్కతే కష్టపడుతుంది కదా అని బాయ్ ఏవే వచ్చాడు గొడవ చేశాడు తలుపులేశాడు తీసుకెళ్లిపోయాడు తొందరగా పెళ్లి చేసుకుందామే నీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి రా బైక్ ఎక్కు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం కుదరదు నేను ఇప్పుడు నీతో రాను ఆటోలో వస్తాను ఓకే అయితే నేను రెస్టారెంట్ లో వెయిట్ చేస్తాను నాకు కూడా కొంచెం రా బాబు బాగుండదు రా ఇంగ్లీ ఫ్రెండ్షిప్ మధ్యలో ఇప్పుడు దాదు ఏమైపోయారా నువ్వు అరే వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారేంటి వీళ్ళ ముందు సింధు తిట్టిందంటే ఉన్న పరువు కూడా పోతుంది అరే సింధు మరోడు మీద కోపగించుకుని హాస్టల్కి వెళ్ళింది ఇప్పుడు మరోడికి డోర్స్ ఇస్తా చూడు లేదురా ఏదో చెప్పింది నీళ్ళెవరు ఇప్పుడు చూడు హాస్టల్ నుంచి ఇలాగైనా వచ్చేది కార్లో ఎవరెవరు చూసారో ఏంటో చివరికి నువ్వు కూడా నారా వెనకాల ఏమైంది చిరిగిందా నా ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం ఉత్తుత్తుగా చెప్పా అంతా కూర్చో కూర్చో ఓకే తిట్టు తిట్టు నేను శుద్ధ వెదవలా ప్రవర్తిస్తున్నాను నీ మనసుని కొంచెం కూడా అర్థం చేసుకోవటలేదు నీ విలువ నీ గొప్పతనం గురించి తెలుసుకోవటలేదు నేను నీ కోసం ఏది వదిలిపెట్టలేదు అసలు వీడిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను రా అని అనుకుంటున్నావు కదా కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే తిట్టు 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 ఐ లవ్ యూ ఆశ్చర్యంగా ఉందా నిన్న మొదటిసారిగా మనసు విప్పి నీ ప్రేమ గురించి చెప్పావు నన్ను కౌగిలించుకున్నందుకు బాధపడ్డావు నేను నిన్ను ప్రేమించాలని ఎంతో ఆశపడుతున్నావు ఇంతకన్నా ఒక అమ్మాయికి ఏం కావాలి శివ అన్ని నీవే
ఏసిందు నువ్వు హాస్టల్ నుంచెందుకు వచ్చావు నేను నీకేం చెప్పి పంపించాను నేను ఊటీ వెళ్తే అప్పుడైనా వాడికి నీ బాధ్యత తెలుస్తుందని ఇలా చేశాను మళ్లీ మీ ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు నువ్వు ఆ పక్కన వాడక పక్కన ఇలా ఉండడం చూస్తే నేను సహించలేను ఇందుగా మీ ఇద్దరికి పెళ్లి చేశాను ఏంటి నా పాటికి నేను మాట్లాడుతుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు నా థింగ్స్ అన్ని తీసి శివారూంలో పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఆంటీ పెళ్లి రోజున నన్ను అలంకరించారే అలాగే ఇప్పుడు అలంకరిస్తారా దేనికి ఎందుకంటే కల్నల్ రాజగోపాల్ పద్మావతీల కుమారుడైన శ్రీశ్రీ శివశంకర్ గారిని ఈ రోజు నుంచి నా భర్తగా మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించబోతున్నాను పంచదార పోయాలి పంచదార వద్దు కానీ మీ అబ్బాయిని ఇస్తే చాలు ఏమైందిరా ఏమైందిరా నేను అటెండ్ చేసిన ఆమె ఎగ్జామ్స్ అన్ని పాస్ అయ్యాను సెలెక్షన్ కార్డ్స్ వచ్చాయి కానీ నాకు ఇవ్వకుండా దాచేశావు నోడు మీ ఎవరో చెప్పారు అలాంటిది ఏం లేదు నువ్వు అనవసరంగా మాట్లాడుకో అబద్ధం చెప్పకండమ్మా మూడు సార్లు మీరే కదా సంతకం చేసి తీసుకున్నారు ఇందులో తలదూర్చడానికి ఎవరికి హక్కు లేదు ఎవరికి నా హక్కు లేదు నేను నీ కన్న తల్లిరా ఇంతవరకు నీ గురించి చాలా గొప్పగా అనుకున్నానమ్మా కానీ నీలో ఇంత స్వార్థం ఉందని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది నీ కడుపున పుట్టినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను
జ్వాలలతో చిన్ననాటి ఆకలా కమ్మిన జ్వాలలతో నిలిచింది కన్నులా చెరిగిన శాంతి చెదిరిన కాంతి కనబడు దారే వెతుకుతూ సాగుతున్న వేళ నా పాదం ఆగేనా ఏ బంధం కాదన్నా నిన్న ఎక్కడైనా వెతకను నీ కోసం నీ వైఫ్ వచ్చింది కాదు నువ్వు ఫోటోలో చూపించావే అదే అమ్మాయి గంట సేపు నుంచి నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది హలో సాబ్ ఆయే బయటికి రావడం కుదురుతుందా అమ్మలా ఉంది సింధు ఏంటి మాట్లాడలేదు నా మీద ఇంకా కోపం తగ్గలేదనుకుంటా సింధు ఏంటిది ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాలి లేకపోతే డాడీ చాలా ఫీల్ అవుతారు ఎంత పొగరు నీకు మీ డాడీ ఫీల్ అవుతారని ఢిల్లీ వరకు వచ్చి 
నన్ను ఇక్కడ తీసుకురావటం తెలుసు గాని నన్ను చూసి ఎలా ఉన్నావు శివ అని అడగాలని కూడా అనిపించలేదా నేనేమైనా నీ కంటికి ఒక రాతి బొమ్మలా కనపడుతున్నానా చెప్పు లేకపోతే నువ్వు ఏం చెప్పినా చేయటానికి ఒక బానిసని అనుకుంటున్నావా చెప్పు సింధు నీకు డబ్బుందన్న అహంకారం చూపించావు నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళొస్తానని చెప్పి వచ్చాను ఇదంతా చెప్తే తట్టుకునే శక్తి ఇప్పుడు ఆంటీకి లేదు ఏంటి ఎందుకు పిలుస్తున్నా పరిస్థితి చూసావుగా అక్కడ ఎవరు లేరు నువ్వు ఇక్కడ నువ్వనుకున్నట్లుగానే సంతోషంగా ఉండు సింధు పూర్తి లేకుండా మాట్లాడుకో చదువులేంది కాబట్టి మా అమ్మ అందంటే నువ్వు కూడా ఎందుకు ఇలా చంపుతున్నావు అండర్స్టాండ్ మా నాన్న మాత్రమే చావలేదు అందరూ ఏదో ఒక రోజు చావాల్సిన వాళ్ళమే కానీ ఆ చావుకు అర్థం ఉండాలని అనుకునేవాడిని నేను అందుకోసం కన్ను తల్లి మనసు నొప్పించాలా ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు ఏమ్మా బాగున్నారా బాగున్నానండి ఏంటి మీరొచ్చారు ఎవరినైనా పంపించి ఉండొచ్చు కదా నా కోడలు వచ్చేది కానీ పని మీద మద్రాసు వెళ్ళింది మద్రాసా మొన్న ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లో చూసానే ఆంటీ ఏంటి ఇలా వచ్చారు ఈ రోజు సింధు తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది ఆంటీ తను ఎక్కడికి వెళ్ళింది మద్రాస్ మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ కాంటీ అబద్ధం చెప్పకుషా సింధు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో నాకు తెలుసు టెలికేగా అవునాంటీ శివాన్ని చూడటానికేగా అవునాంటీ ఎందుకోసం వెళ్ళిందో చెప్పలేదు కానీ నా మనసుకు తోచింది చెప్తున్నాను ఆంటీ మీకు మీ అబ్బాయికి కదా గొడవలు మధ్యలో సింధుని ఎందుకు కష్టపెడుతున్నారు ఇంత మంచి మనసున్న మీరు కొంచెం చూసి చూడనట్లు ఉండొచ్చు కదా నేనేమన్నాను నేనేమనలేదే బాధపడకండి మిమ్మల్ని నన్ను వదిలిండటం తన వల్ల కాదు మీరు కావాలంటే చూడండి అతి తొందరలో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మీ కాళ్ల మీద పడి క్షమించమని అడుగుతాడు అంతవరకు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనాంటి ఇప్పుడు నోకుండా వదిలేసిపోయా ఒకవేళ ఆంటీ అప్సెట్ అయి ఉంటే ఊటి వెళ్ళుండొచ్చు కదా
అమ్మా అమ్మా కోయంబత్తూరు వచ్చింది ఊటి బస్సుకి వెళ్ళాలన్నారు కదా చావాలనుకుంటే ఆ మేడకి దిగు శని పూజ వయసు వచ్చిన పోయి సేర వెండిదేనా వచ్చేత నేరుగా అవునయ్యా నేను ఎవరి కోసం బతకాలి ఎందుకు బతకాలి పంపెట్టారమ్మా అందులో చనిపోయిన వాళ్ళ బ్యాగ్లు అమ్మా ఇవి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మార్చి నీకు చూసుకుంటాను అంటే <laughs> 
Thank you. 